。这个男人不简单，即使世界末日，他依然穿着防护服，哼着小曲，开局一人一狗闯天下。虽然只是机器狗，来到废弃超市寻找资源，还真让他找到了一罐狗粮，这就是汉克斯版的《我是传奇》。二零五八年的地球，太阳耀斑撕裂了臭氧层，人类家园变成了灼热的地狱。白天室外温度高达六十六度，沙尘暴在任何地方随意肆虐。而更惨的是，还有超强风暴、龙卷风这种令人发指的天气。但即使世界毁灭，芬奇依旧每天带着机器狗坚强的搜寻物资求生。突然，一阵超强风暴刮起，铺天盖地的黄沙扑面而来。好在他的营地已经近在咫尺。就在陷入风暴的前一刻，芬奇拽着机器狗成功躲过一劫。外面是一片荒芜疯狂的世界，好在营地里还有只真狗能陪伴自己。可芬奇却因为长期遭受太阳强辐射，身体状况越来越差。于是，曾是工程师的他，为了以后小狗还能有人照顾，制造了一台机器人。经过多日的努力，今晚安装好 AI 程序就要上线了。而在此之前。芬奇把小机器狗的眼睛拆了，给它装上，这可把机器狗伤心坏了。但也顾不上这么多了，程序写入，这个大眼萌的机器人成功启动，开机就来了一段 run。没过多久就能和芬奇无障碍交流了，孤单这么多年，终于能有人陪聊了。但没聊多久，突然停电，芬奇只好爬上顶楼，打开了风力发电，结果一扭头。超强风暴又来了，赶紧下楼找大眼萌分析数据，结果让人崩溃。混合了十五种类型的灾难级风暴正在逼近，而且持续时间长达四十天。这样一来，营地怕是要被吹成渣渣了。芬奇赶紧吹一口淘淘，感觉要凉凉。一番思考后，决定撤往旧金山。时间不等人，他连夜教大眼萌学会了走路，还另外拆了个摄像头，给独眼机器狗恢复了视力。就这样，一对真人真狗和一对机器人机器狗出发了。为了逃离疯狂的风暴，这一人一狗的末世经典配置驾驶着一台老式房车开始了旧金山之旅。首先来到第一站，芬奇必须教会大眼萌如何寻找资源。结果找了半天，就一包玉米，而没了臭氧层，强烈的阳光瞬间就把玉米崩成爆米花。大眼萌看得很兴奋，结果一扭头，两个龙卷风什么时候追上来了？跑已经来不及了，他们赶紧固定房车。芬奇定好绳索后，让大眼萌立刻上车，可他还在固定，在最后一刻上了车，房车立刻被吹上了天。风暴过后，芬奇固定的绳子都被吹断，多亏了。大眼萌重锤砸下了钉子，房车才没被龙卷风刮走。但问题又来了，轮胎破裂，千斤顶又没了，这可咋办？好家伙，这机器人可真是居家旅行必备品。第二天，利用太阳能充好电后，继续出发。可谈话时，芬奇可血了。很显然，太阳辐射让他的身体越来越差。他深刻的明白，这趟旅行的终点或许就是自己的终点。他决定停下来休息一下。然而这一休息出事了，大眼萌像个孩子一样在驾驶舱玩了起来，甚至把车都开跑了。被困在阴影中的芬奇把手伸向太阳，阳光狠狠地灼烧了他的手掌。芬奇很愤怒，狠狠教训了大眼萌。Take care of this dog. It's the reason I made you. It's the only reason you exist. Enforce directive. I don't need companionship. I don't need a friend. I need you to do your job. 这些话深深刺痛了这个才出生两天的机器人，一路上他都闷闷不乐。芬奇也觉得自己过分了，然后主动教他开车。小伙子悟性很高，立马就学会了。到了晚上，大眼萌好奇地问芬奇：“为什么我们晚上不开车呢？”芬奇告诉他：“虽然白天的太阳很危险，但你看得见，而晚上的危险你很难看见。你不能相信任何人，信任会让你送命的。”第二天，芬奇的病情进一步恶化，只能躺着。好在大眼萌还能继续驾驶。到了半路，芬奇依然在昏睡。大眼萌为了扛起养家的重担，只能自己带着机器。机狗去探险，这两个机器人为了拯救自己的主人，进入了危险的大楼。感觉到不对劲的芬奇迅速穿上防护服就追了出来。然而还是晚了，任劳任怨的机器狗就这样命丧虎兽夹之下。打野萌翻箱倒柜的动作也引起了楼内暴徒的注意，芬奇拽着他赶紧离开，却还是被跟踪了。在末世中的夜幕下，被一辆满载暴徒的车跟踪，谁都无法淡定。芬奇趁着后车视线受阻之时，拐进了一条小路，想从隧道逃离。打野萌提醒他，隧道只有四米高，房车上还有太阳能板，不可能过得去。然而这时的芬奇已经。彻底慌了神，他不顾一切的压住油门，冲进了隧道。不出意料，车子被卡住。眼看暴徒的车越来越近，大眼萌走下了车。他用蛮力硬把车推进了隧道，终于躲过一劫。失去了电力系统，芬奇心灰意冷。不管是旅途还是自己的身体，都到了最后时刻。失忆的芬奇给大眼萌讲起自己的故事。由于工作的原因，芬奇侥幸从浩劫中存活。而为了生存，他只能在超市中搜刮别人遗留的东西。有一次，他看着一个母亲带着小女孩搜刮着物资，母亲告诫拿着手枪的小女孩，无论遇到谁，直接开枪。然而，一个男人驾车突然到来，下一秒枪声。
响起，两母女倒在了血泊中。而等男人离开，芬奇才敢从柜子后出来，因为他从始至终不敢上前相助，所以内心充满自责。最后从小女孩包里找到了这只因愧疚而抚养至今的小狗。旅行继续，但芬奇已经无法起身了。这时奇迹发生了，一只蝴蝶贴在了车窗上。这片区域竟然还有动物。不仅如此，连阳光也是可以晒的。芬奇已经不知道自己多久没沐浴过阳光了，他决定把这里当成自己旅程的终点，换上了一身西装，立起太阳伞，享受着人生最后的时光。打野蒙不甘心，他依旧想带芬奇去金门大桥。然而芬奇明白自己到不了了，咳出的鲜血染红了他的西装。他缓缓地站起来，拥抱着大野蒙，做了最后的道别。夕阳下，芬奇在爱犬的陪伴中走完了最后一程。随着一声悲鸣，大野蒙明白他走了。依照约定，他把自己的创造者留在了这片土地。在这之后，一个人，一只狗，继续着自己的旅程。他们最终来到了旧金山金门大桥，在这里，他们见到了正在复苏的世界，无数幸存者在桥上挂着自己的联系方式。末世改变了所有人的生活方式，但也不乏有芬奇这样温暖的人类。而这种温暖与高尚，将伴随着世界的复苏，被永远的刻在大野蒙内心那串代码中。